、ようこそ、大いなる秘跡の源たる場所へ。よしは<笑>最後の試練もなんとかくぐり抜けたようだねそれでこそ和の復活に立ち会う資格があるというものだそんなものに興味はないわ私たちが望むのは今回の異変を終わらせることそれとあんたがヨシアを解放することよ<笑>残念だがそれは無理だな<笑>君たちがいくら取り繕ってもヨシアの心が作り物であるのは否定できない事実なのだこの肩の精魂がその証ミクラウヘリの私の所有物である証明なのだよあんた<笑>あるいはヨシアが自分の意志で精魂を消せたら真の解放もあり得たのだが残念ながら今回はそこまでは至らなかったようだ今しばらく私の研究素材としてあり続けてもらうことにしよう<笑>なんて人まさに下道やねやれやれ、人聞きが悪いな。おそらくヨシアは、肩にある聖魂の意味に気づいていたに違いない。そして、この事態が起こりうると予想して、悩んでいたことだろう。<笑>にもかかわらず、彼は君たちに一言も相談しなかったようだ。そして君たちもまた、彼の悩みを察してやれなかった<笑>君たちの絆などその程度ということではないかね<笑><笑>まあそう悲観することはないここにたどり着けた時点で君たちには資格は与えられたあとは正しい選択をするだけだ資格選択それってどういうことなの<笑>君たちはどの程度知っているのかなこの輝く輪をめぐって千二百年前に何が起きたのかを。やっぱりそれが輝くわかその通り無限の力を生み出し奇跡へと変換することのできる究極のアーティファクトの一つだしかし古代人は千二百年前この大いなる四方を封じてしまった一体どうしてだと思うそそれは<笑>どうやら目の前のことで精一杯で情報収集を怠っていたようだねならば仕方ないその真相を君たちに享受しよう数千年前女神は人に七の四方を授けたそれらは世界の可能性をそれぞれ異なる方法で利用することで奇跡を起こすアーティファクトだったそして四方ごとに七波に分かれた古代人たちはさまざまな形で理想を追い求めたその一つこそが輝くはを中心に建造されたこの実験都市リベルアークだ汎用端末ゴスペルを通じてあらゆる願いが輪に叶えられる人の手によって築かれた空の楽園そこで人は一切の争いのない豊かな生活を享受できるはずだったしかし人はゴスペルを通じて輝く輪がもたらす人工的な幸福に次第に魂を飲み込まれていった物質的快楽はもちろん
我が構築する夢仮想現実に精神的な充足すら見出してしまったのだそして人は麻薬のように奇跡に依存することで破滅への道を歩き始めてしまった倫理と向上心を失い精神的に失調してゆく市民たち出生率が低下する一方自殺率非常犯罪は増加し続け社会全体が緩慢な死に向かい始めたしかし和は我関せず求められるまま奇跡を与えてしまうそうして空に築かれた楽園はうつろで醜悪な培養層と化していったリベール王家の始祖たちが和を封印する計画を立てたのはそうした背景があってのことだ和が妨害のために放った守護者に苦しめられながらも封印区画とデバイスタワーを建造しそしてついに和は富裕と仕事を異次元に封印されることとなったそれが1200年前に起こったことまさかそんなことがあったなんて確かに王家の始祖たちはよくやったと言ってもいいだろうしかし考えても見たまえその代償として人は混沌の大地へと放り出され一からやり直すことになったのだそして今覇権をめぐって白なき闘争を繰り返している果たしてそれは正しい選択だったのだろうかそれはそして一方で人はオーブメントという技術を手に入れ再び豊かな生活を享受し始めていただが今のままでは行き着く先は二つしかありえない悪くことなく快楽を求め自ら律することもかなわぬまま世界を巻き込み滅びてゆくかもしくは古代人のように全てをシステムの管理に委ねることで破竹のような生を続けてゆくか物質的な破滅か精神的な破滅かどちらかしかありえないのだよそれを防ぐためには人自身が進化するしか道はないいかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性その両者を兼ね備えた段階に人という種を導いてやることまさにそれこそが福音計画の最終目的なのだあんた本気かなんて途方もない<笑>そんな古代妄想郷を見るような目で見ないでくれたまえ人は想像を絶する事物に直面した時恐れとともに変革を余儀なくされる生き物だその意味で輝く輪はまさに格好の存在と言えるだろう私はこの大いなる司法をもって人を正しい進化に導いてみせるそれこそが名手より授かった人としての使命なのだ、はあ、正直余計なお世話なんですけどんいかなる誘惑逆境にも揺らぐことのない絶対の理性感情にとらわれることなく正しい答えを出せる究極の知性そんなものにどんな価値があるっていうの君は人の話を聞いていなかったようだね物質的もしくは精神的な破滅を避けるために人は進化するしかそんな話をしてるんじゃないわ私が言いたいのはそんなご体操な存在になる前にできることがあるんじゃないかってこと<笑>ヨシアも言っていたけど
私たちは無力な存在じゃない今回の異変にしたってみんな最初は戸惑いながらも次第に協力して前に進もうとしてた王国各地を巡って私はそれをこの目で確かめた別に進化なんかしなくたって何とかやっていけると思わない群れて生き延びるのは獣や虫ですらやっていることだその程度の行動をもって君は人の可能性を語るつもりかね別に同じでもいいじゃない私たちだって生き物であるのは確かなんだしそれが生きているってことの強さなんじゃないかな何もちろん人はそれだけの存在でもないと思うそうした命の輝きを原動力に自分らしく生きていこうとするそんな存在だと思うのでもそれはあんたの言うような万能超人である必要なんかなくてみんながちょっとした思いやりでお互い助け合うだけでいいんだと思う<笑>多分輝くわを封印した人たちも同じ考えだったんじゃないかな奇跡に頼り切っちゃうことも良くないことかもしれないけどそれ以上に人と人がお互い助け合う余地がなくなることが何よりも良くないことだってエスティルさん人は人の間にあってこそ真に人として立つことができるエスティルちゃんの言う通りやで<笑>何かと思えば助け合いかそのようなことは歴史を振り返ってから言いたまえ例えば幾度となく繰り返されてきた戦争という名の巨大なシステムその狭間において人の絆は無力な存在でしかなかっただろうそんなことないお母さんは戦火の中命がけで私を守ってくれたそのことがきっかけで私は遊撃士の道を志してそして今ここに立っているこの異変を止めて戦火を未然に防ぐためにそれでも人は無力だって言えるのふん<笑>ああ言えばこう言うもしあなたが本気で人が無力だと信じてるのならだから進化させる必要があるんだと思い込んでるならだとしたらあなたはとってもかわいそうな人だと思う<笑>だって信じ合って助け合うことの喜びを知らないんだもの私たちが人があがいているのを見ることにしか喜びを見いだせないなんてそんなの寂しすぎるよ<笑>でも私は遊撃士だからあなたが自分の事情にみんなを巻き込むことは見過ごせない悪いけど力ずくでも止めさせてもらうわよ<笑>無知な小娘が大層な口を聞くならばその身をもって己の言葉を証明してみたまえ。<笑>君たちはそこでおとなしく見ていたまえさぞかし面白い見物になるだろうあなんですってイオシュは少し遊んであげたまえよよしは<笑>エステル君ぜひとも私に見せてくれたまえ絶望の中人という存在がどんな強さを見せてくれるのかをね
じゃおおなかなか見事な技だどうやら原生のところに預けた甲斐があったみたいだねこれでまた私の作品の完成度が上がったというわけだああんたさて真の余興はここからだヨシュア彼女を無力化した前<笑>どうやら君では人の強さを証明できないようだね。だが私も学者の端くれとして、実証の必要性は理解しているつもりだ。だから君の代わりに、ヨシュアに証明してもらうとしよう。なに、簡単な実験だ。このままヨシュアに君の息の根を止めてもらう。叱るのち暗示を解いて元に戻してあげるというだけさ。<笑>果たしてヨシュアはどんな表情を浮かべるのだろう。ゾクゾクするとは思わないかね。ふ、ふざけんじゃないわよそんなことになったら、ヨシアは、ヨシアは<笑>今度こそ完全に心が砕け散ってしまうかもしれないね。だがそうなったら、また私が新たな心を作ってやれば済むことだ。そしてもう一度同じように人に戻るチャンスを与えるとしよう。<笑>今から楽しみだよやめてそんなのひどすぎるよ<笑>それではヨシはとどめを刺してあげたまえ<笑>絶対に死なないって言ったのに。ごめんね。一緒に歩くって約束したのに。吉田さんダメでも、私は、信じているよ。吉シは絶対に、負けないって。私がいなくなっても、現実から逃げたりしないって。ごめん。ちょっと自信はないかな。金<笑>縛りが解けたか。よし。ごめん、エステル。ずいぶん辛い思いをさせてしまったみたいだね。バカな。あの状態から意志を取り戻せるはずが。待てお前肩の成功はどうしたのだもう僕の真相意識にあなたが刻んだ成功はないたった今砕け散ったからね何成功のある一点に暗示のくさびを打ち込んでもらったんだそしてそこに負荷がかかった時成婚が崩壊するような自己暗示を僕はずっと繰り返してきた、はあ、あ暗示のくさびこのままだと君との約束が果たせなくなりそうだったからね都市に不時着した直後にケビンさんにお願いしたんだケビンさんがいやー相談された時はどないしようかと思ったわ。正直その一点を外したら取り返しのつかないことになる可能性が高かったからなでもヨシア君見事賭けに勝ったやないかはい本当にありがとうございましたあ<笑>そうだったんだケビン・グラハム騎士団の新米と侮っていたが
こしゃくなまねをしてくれるまっこれも女神の導きやろ教会から抜けたあんたには部が悪かったかもしれんなそれに俺はあくまでお手伝いをしただけや助言者は他におるさかいな何まさかカシウスブライトの入れ知恵かあそっかあの時のうん手紙にはこうあったんだお前の呪縛を解く鍵はケビン神父が持っているだろうだがその鍵をどうやって使いこなすかはお前自身の問題だワイスマンとやらの行動を見抜いて自由を勝ち取ってみせろってねさすがカシウスさんですまったくもうホント父さんらしいわ<笑>正直かなり悩んだよ再び僕を操ったあなたが一体何をやらせるだろうとそして僕はその一点に全てをかけてみたあなたが僕が最も恐れることを僕自身の手で行わせる可能性にねそしてあなたはその通りに命じ結果的に成婚は砕け散ったもう僕は完全にあなたから自由だよっしゃ愚かなこのまま私に従っていればはるかな高みに登れたものを新たなる段階へと進化させてやったものをエステルと同じく僕もそんなものに興味はないそれに道というのは他人から与えられるものじゃない暗闇の中をあがきながら自分自身で見出していくものだ<笑>それができれば世話はない人の歴史は闇の歴史大いなる光で導いてやらねばいつまでたっても迷ったままだ違う人は暗闇の中でもお互いが放つ光を頼りにして。共に歩んでいくこともできるそれが今ここにいる僕たちの力だよしは<笑>出来損ないの執行者風情が随分大きな口を叩くものだならば見せてみるがいい闇の中でも輝くというお前たちの光とやらをな。名手の忠実なるしもべ蛇の人が一柱白面の力見せてやろう望むところよ全力で行かせてもらうよ
これは驚いたぞ。まさか、貴様らごときが、ここまで食い下がるとは。<笑>教授ってば、どんどん口調が存在になってるんじゃない余裕、なくなったみたいですね。<笑>哀れなことだ。自分たちがすでに七にいるとも気づかずに。<笑>どうするつもりだこのまま名所に献上するつもりだったが気が変わった。貴様らが歯向かった相手がどのような存在かを思い知るがいい。まさか、和と融合しとるんか<笑>この感覚思った以上に悪くないさてまずは試させてもらおうか人を新たなる段階へと導く天使の大いなる力をね。
<笑>やっと思い知ったようだねこれが真の力というものだそそんななんでこっちの攻撃が全然当たらないのよ何らかの障壁を展開し続けているんだでもここまで通用しないなんて<笑>七四方の中でも輝く輪は空間を司る存在動力魔法とは比べ物にならない圧倒的な絶対障壁を展開できるもはや私と君たちとでは存在の次元が違いすぎるのだよ<笑>こ,ここで曲がんかマイスはあなたは<笑>その目やっぱりお前を殺すには惜しいじっくり調整しながら再び精魂を埋め込んでやるそしてまた希望を与えてからその目を摘み取ってやる希望が絶望に変わる表情今から楽しみだよ<笑><笑>やれやれもはや悪趣味というより病気と言った方が良さそうだな目を刺しておくべきだったかしかしレーベ君が来たところで何ができるいかにドラギオンといえど和の障壁を破ることは不可能だだろうなところでワイスマン一つ聞いておきたいことがあるハーメルの悲劇貴様はどの程度関与していた<笑>おお聞きの悪いことを言わないでくれたまえあれはあくまで帝国内の主戦派が企てた事件だろうどうして私が関与するのかねそれは貴様が蛇だからだ弱みを持つ人の前に現れて破滅をもたらす計画をささやくそして手を汚すことなく自らの目的を達成してしまうそれが貴様のやり口だろう<笑>実際主戦派の首謀者たちは当時あったという清掃に敗れて後がない者たちばかりだったと聞くもし10年前の戦争すら今回の計画の仕込みだったのなら全てのことに説明がつくと思ってな<笑>なるほどなまあおおむね君の指摘通りと言えるだろう<笑>もっとも私がやったことは彼らに両兵崩れを紹介してハーメルの名をささやいただけさそれだけで事態は動き出し瞬く間に戦争へと発展してしまった<笑>人間の業を感じさせる実験結果だったよ許せないあなたは最低です<笑>吐き気がしてきたわなるほど大方予想通りということかおや意外と冷静だね私としてはもう少し生き通ってほしいところではあるが<笑>俺の心はとうに冷めきっているからだしかし先ほどの貴様に背後から混沌させられた失態検定としては屈辱の極みだその借りだけは返させてもらうぞ何
の絶対障壁が、うん、そうかその剣はそう俺が名手より授かった剣貴様の杖と同じく外の断りで作られた魔剣だ<笑>勝つであったわえい、ー、離れろ離れろこの知れ者がこれに構うな道は開いたあとはお前たちが切り開け<笑>やってくれたなまあいい絶対障壁など和の力のほんの一端だ。絶望を味わわせてやるそれはこっちのセリフや遊撃士としてリベールの市民としてそして何よりも人としてワイスマン僕たちはあなたを倒す
粘るのはだが所詮無駄なあがきというものだ無限の力を秘めた輪の前では。これが最後の悪あがきみたいねとっとと倒してレーベのところに戻りましょうあっ